ஹாய் வீவர்ஸ் இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் வங்கிகளால் அதன் கஸ்டமர்கள் பல விதங்களில் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அவற்றில் ஒன்றுதான் ஏடிஎம் கார்டு பிரச்சனை அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வாருங்கள் ஏடிஎம் வங்கிகளில் புதிதாக அக்கௌண்ட் ஓபன் செய்தவுடன் பணம் எடுப்பதற்காக கொடுக்கப்படும் டெபிட் கார்டு தான் இந்த ஏடிஎம் கார்டு புதிதாக வாங்கிய ஏடிஎம் கார்டை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பல வங்கிகள் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சொல்லுவது கிடையாது இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி அருகில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ஏடிஎம் மையத்திற்கு சென்று விடுகின்றனர் ஏடிஎம் கார்டை ஏடிஎம் மெஷினில் செலுத்தி பணம் எடுக்க முயற்சி செய்தால் இன்வேலிட் கார்டு என்றும் ராங் பாஸ்வேர்டு என்றும் பல செய்திகள் ஏடிஎம் மெஷினில் வருவதை நாம் பார்த்திருப்போம் இதனால் கோபத்தின் உச்சகட்டத்திற்கு கூட நாம் சென்றிருப்போம் உடனே வங்கிக்கு சென்று முறையிட்டால் அவர்கள் பொறுமையாக மிகவும் கூலாக ஏடிஎம் கார்டை எங்கு பயன்படுத்தினீர்கள் என்று கேட்பார்கள் உடனே ஏடிஎம் கார்டை ஏடிஎம் மெஷினில் பயன்படுத்தாமல் வாஷிங் மெஷினால் பயன்படுத்தியிருப்பார்கள் என்று நமக்கு பத்தி கொண்டு வரும் அந்த அளவுக்கு கோபம் வரும் அதற்கு பேங்கில் உள்ளவர்கள் ஏடிஎம் கார்டை எங்களுடைய பேங்க் ஏடிஎம்மில் பயன்படுத்தினீர்களா என்று கேட்பார்கள் உடனே நாம் யோ ஏடிஎம் கார்டை எல்லா பேங்க் ஏடிஎம்லும் பயன்படுத்தலாமே இது கூட உங்களுக்கு தெரியாது என்று அவர்களிடம் சண்டைக்கு போவோம் பிரச்சனை இங்குதான் ஆரம்பிக்கிறது ஆம் நீங்கள் சரியாக கேட்கவில்லையா அல்லது வங்கியில் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு சரியாக சொல்லவில்லையா என்பதுதான் பிரச்சனை ஒரு விஷயத்தை நாம் மறந்துவிடுகிறோம் அதாவது புதிதாக வாங்கும் எந்த ஒரு ஏடிஎம் கார்டையும் முதன் முதலாக அந்த வங்கியின் பெயருள்ள ஏடிஎம் மையங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வங்கியின் ஏடிஎம் மையங்கள் எங்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை இப்படி சம்பந்தப்பட்ட வங்கியின் ஏடிஎம் மையத்தில் ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தும் போது மட்டும்தான் மறந்துவிடாதீர்கள் மறுபடியும் சொல்கிறோம் முதன் முதலாக சம்பந்தப்பட்ட வங்கியின் ஏடிஎம் மையத்தில் ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓடிபி என்ற ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு உங்களுடைய மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் அந்த ஓடிபியை ஸ்கிரீனில் உள்ள ஸ்கிரீனில் டைப் செய்த பின்பு தான் உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு ஆக்டிவேட் செய்யப்படும் மற்ற வங்கி ஏடிஎம் மையங்களில் இதை செய்ய முடியாது இதுதான் நம்மில் பலருக்கும் தெரியாத உண்மை இந்த விஷயத்தை செய்தால்தான் வங்கி செய்யாமல் தான் வங்கி ஊழியர்களுக்கும் நமக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரச்சனை விடுக்கிறது இனி நீங்கள் புதிதாக வாங்கும் ஏடிஎம் கார்டை யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் சரியாக பயன்படுத்துவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த பயனுள்ள வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்